senhora está na fé dos projetos de conquistas para 2012? Sim, estou nessa fé e eu peguei para mim essa fé e tenho certeza que eu vou voar alto esse ano. Até porque a senhora já entrou em 2012 conquistando, não é isso? Já, já entrei voando alto já, pastor. A gente conquistou ontem mesmo, no início da campanha, nós, quando nós estamos, estávamos voltando para casa, aí uma pessoa ligou para a gente, né? a gente nem esperava, mas ela ligou e ofereceu um carro para a gente. Né? E a gente entrou em conversa, assim, para fazer tudo certinho, né? Daí ela falou, ó, oh, se vocês quiserem, então vocês já podem levar, né? E era um carro que a gente nem esperava, porque a gente ia comprar um, um carro é, menos... Inferior. Inferior a esse que a gente conquistou. E aí, na mesma hora que nós pegamos o carro, a gente vol voltamos aqui para a igreja, pedimos para o pastor ungir o carro... Né, orar no carro e para depois a gente levar ele para casa. Que no primeiro dia dos projetos de conquista, Deus materializou esse milagre, essa vitória. No primeiro dia, Deus já concretizando nossos sonhos. E mais do que a gente pediu, né? Sem contar também que a senhora, a sua família, finalizou 2011 assim arrebentando em vitórias, em bênçãos, não é isso? Isso, nós finalizamos dentro da nossa casa própria. né? Nós morávamos num quarto na casa da minha mãe. Né? E a reforma que nós projetamos para seis meses, nós terminamos em dois meses. Deus criou meios. Deus criou meios. Foi criando meios como foi criando, vai criando sempre, né? Teve uma dívida imensa que caiu por terra. Isso, tinha uma dívida de mais de 60 mil reais, né? E foi num jejum daqui da campanha também da igreja e... Foi orando, jejuando, buscando, essa dívida caiu por terra. Consegui até um valor mínimo e ainda parcelado, né? É, foi uma vitória muito grande, é só uma vitória atrás de vitória. Mesmo. A dívida que era mais de 60 mil reais veio para quantos? 2.300 reais. Pela fé? Pela fé. Através dos propósitos de fé e jejuns que a senhora realizou aqui dentro do Ministério Mudança de Vida. Isso, através dos propósitos e do, dos jejuns. E também teve a conquista da minha carta de motorista, né? Que, como eles dizem, ninguém passa sem pagar. E pela fé também, buscando no jejum, passei sem precisar dar nenhum centavo. A empresa da senhora hoje também tem sido uma benção, não é isso? É, a nossa empresa é uma, uma grande vitória também. É, tudo pela fé, tudo pelo Espírito Santo. É, hoje a, gente, a nossa carteira de cliente é triplicada do que nós começamos há um ano atrás, né? É, a gente tem que marcar cliente de, a gente fala assim, ó, vamos marcar cliente de quarta para lá, né? Para a gente descansar ou na segunda ou na terça. Se deixar a gente abre o salão até no domingo. Só dizia para mim que enquanto todo mundo está parado, estagnado, não caminha, vocês estão arrebentando. Isso, pastor. Esse mês de janeiro para a gente tem sido vitória. Porque todo mundo fala, ah, janeiro é parado, janeiro não tem ninguém. Não, para a gente continua a mesma coisa. Continua a clientela, a gente continua trabalhando bem, continua buscando. E isso, graças a Deus, graças a essa fé. Tem feito a diferença. Muita. São, diz... São dizimistas, ofertantes, fiéis? Somos. Somos dizimistas e ofertantes fiel. E isso faz a diferença também, né? O que o Ministério Mudança de Vida representa hoje para vocês? Olha, hoje, esse ministério, para a gente, é, é estrutura, é, é a nossa rocha. A gente firma aqui e não tem como você não vencer, não tem como Deus não, não abençoar, não tem como Deus não dar vitória. E o mais ainda é a gente saber que a gente está agradando a Deus. Né? Porque quando a gente está recebendo, a gente está ali em Deus, a gente leva o jornal, o jornal aqui da igreja, entrega para os clientes, quando senta ali na cadeira para conversar com a gente, é tudo em cima da palavra. É, como o pastor fala, a palavra que a gente aprende aqui, a gente passa para os clientes. A senhora pode dizer que o alimento espiritual que a senhora, a sua família precisa para vencer, vocês encontram aqui dentro do Ministério Mudança de Vida? Com certeza. Tudo que a gente precisa para vencer, para sair daqui e aplicar lá fora, é o que a gente encontra aqui. Feliz? Muito feliz.